Pode começar, professor? Bom, boa tarde, eu sou Frederico e vou estar apresentando o Jornal Club de hoje, que é o Saikov. É basicamente, então, a primeira coisa que eu costumo olhar é qual que é a pergunta do estudo. Ele é um estudo fisiológico, né, que ele basicamente, o que, é que ele quer ver? Se essa membrana de, ad de adsorção, o cytosorbe, nos pacientes em ECMO, tinha capacidade de reduzir a interleucina 6. Então, é basicamente para ver se vai, ter, é, se vai ser eficiente e se um estudo de segurança também. A primeira coisa que eu fui atrás foi sobre o racional fisiológico para isso, né? Por que, que eles estavam querendo fazer essa pesquisa e se tinha algum sentido realmente de analisar se a redução de interleucina 6 poderia ter algum impacto positivo para os nossos pacientes. Então, os pacientes com COVID, a gente sabe que eles fazem realmente uma resposta descontrolada de citocinas, né? E a gente tem alguns trabalhos, a maioria retrospectivo, que mostraram ao longo da pandemia que a interleucina 6 é um marcador de pior, de pior prognóstico nos pacientes com SARA por COVID. Aí, só para citar alguns exemplos, né? A gente vê esse primeiro trabalho que foi lá de Wuhan, é, no box plot, realmente tinha uma maior mortalidade os pacientes que tinham um nível de interleucina mais alto. Além disso, a gente vê PCR, acho que troponina, são coisas que todo mundo se deparou aí ao longo da, da pandemia. Nesse outro estudo também, a interleucina 6, bem como também dedímero, ferritina, DHL, eu acho que todo mundo em algum momento passou por uma discussão com alguém que trazia esses marcadores como algo acesseriado e tudo, então... Assim, aparentemente, na minha visão, faz sentido do ponto de vista que é um marcador de pior prognóstico, mas eu sempre fico nessa dúvida. Ah, será que ele é só um marcador de pior prognóstico e é algo que a gente não deve ficar correndo atrás? Ou será que tem algum sentido a gente tentar modular é, esse marcador e isso teria algum desfecho? E eu fui um pouco mais a fundo da função da interleucina 6. Assim, são muitas coisas, eu peguei algumas só para ilustrar alguns efeitos que ela pode ter no organismo. Ela pode fazer um down regulation de TH2, que é um mediador tanto de GE, que é um mediador de GE, na verdade, que vai estar relacionado com quadros alérgicos, infecções parasitárias. Ela também vai fazer um up regulation de TH17, que é um mediador mais inflamatório, tem relatos que ele está relacionado com acometimento autoimune, é, tem alguns relatos de descrição que ela tem um fator protetor contra a miocardite viral, autoimune. É, ela também serve como sinalizador, ela vai aumentar é, a infiltração pulmonar por polimorfo nuclear e vai aumentar também a exudação pleural. Além disso, ela vai induzir o fígado à produção de proteínas inflamatórias de fase aguda. E ela também aumenta a proliferação dos macrófagos, se eu não me engano, era no cálice renal, e isso aí pode estar associado com algum grau de injúria renal também. Então, assim, acho que parando para pensar, realmente, se for uma resposta muito exacerbada, pode ser que os fatores que poderiam causar algum grau de lesão para o paciente, faz sentido sim, eu acho que a gente tentar controlar essa resposta e ver se isso teria algum impacto realmente para os nossos pacientes. Eu fui também procurar um pouco sobre os estudos prévios que tinham utilizado esse dispositivo do Cytosorb. Eram todos estudos bem pequenos, a maioria em pacientes dialíticos, e nenhum dos estudos teve grande diferença de desfecho duro. Uma coisa que eu vi foi que, constantemente, esses estudos mostravam a menor necessidade de vasopressor. Mas a gente também teve um dos estudos que, na análise de desfecho secundário de mortalidade em 60 dias, ele já tinha uma, uma tendência a uma maior mortalidade também. Mas, assim, estudos pequenos, população, a maioria desses estudos que eu olhei de paciente é, com lesão pulmonar aguda ou choque séptico também. Entrando agora um pouco mais especificamente no, no Saikov. Ele foi um RCT unicêntrico, grupos em paralelos, ou seja, cada grupo só recebeu uma intervenção, recebeu uma intervenção e o outro não, né? É, open label, ele não foi mascarado, e foi um estudo de superioridade. É, a randomização feita foi uma alocação de um para um, e eles estratificaram por idade. 
o corte foi 65 anos. Foi um estudo com intention to treat e não teve participação da indústria farmacêutica é, financiando o um estudo. A população estudada. Então, eram os pacientes com mais de 18 anos, internados na unidade de terapia intensiva, que tinham um PCR positivo e que iam ser elegíveis para a terapia com ECMO. No caso, ECMO VV. A intervenção, então, é, eles acoplavam a membrana do, do cytosorb no circuito da ECMO e isso ia permanecer por 72 horas, as primeiras 72 horas. Então, normalmente, eles já acoplavam isso no prime do circuito ou, no máximo, quatro horas após ligar o circuito. E a membrana de adsorção tinha duração de 24 horas e, a cada 24 horas, ela precisaria ser trocada. Aqui eu coloquei só uma imagem que eu achei legal do, do suplemento, que mostra mais ou menos como que ficaria esse circuito de uma forma mais simplificada, né? Então, basicamente, ela ia ser ligada em P3, né? A, a membrana de adsorção e devolveria em P1. O controle. Era a mesma coisa, o mesmo cuidado. A única diferença realmente, de fato, era a questão da membrana de adsorção, que esses pacientes não, não tinham a membrana acoplada ao circuito. Então os desfechos que foram analisados. Aqui, só para ficar o desenho um pouco mais bonito do, do artigo, né? pacientes com COVID e SARA grave, decisão de ECMO, randomizava um para um, a grande diferença realmente era o cytosorb, a membrana de absorção. Desfecho primário, então, que eles queriam ver, redução de interleucina 6, e os desfechos exploratórios secundários, né? É, sobrevida em 30 dias, é, tanto na UTI e sobrevida geral, dias de ventilação, de ECMO, dose de vasopressor, balanço hídrico, lactato, função renal, fator de von Willebrand e dedímero também foi avaliado. É, entrando agora uma parte que eu acho que talvez desse artigo seja até o mais relevante para a gente, é, do cálculo amostral especificamente, então. É, eles pegaram os bancos de dados dos estudos prévios dessa, dessa cytosorb, e aí eles viram que ela teria um poder de reduzir em 80% os níveis de interleucina 6, pelas análises que eles fizeram. Então, eles foram realizar esse Serial Wave T-Test, é, com os dois grupos, por uma significância de 5%, e eles estimaram um N para 15 pessoas, que ia dar um poder de 80%, para detectar uma diferença, que no caso ia ser em concentração logarítmica média de interleucina 6, que a diferença em desvio padrão ia ser 1.33, dado um desvio padrão de 1 no grupo de intervenção e 1.4 no controle. Também não fica bem complexo, eu vou tentar explicar de uma forma mais simples, não sei se eu vou conseguir passar, mas depois o professor pode ajudar a gente qualquer coisa. Então, a primeira coisa que eu fui tentar entender foi sobre esse Serial FT Test, e antes de entender ele, eu fui olhar um TST que a gente tem um pouco mais de familiaridade, que é o Student. No Student, então, a gente precisa ter variâncias iguais das populações que estão sendo estudadas. Para quem também, às vezes, não lembra, como eu não lembrava, que a variância vai ser a diferença dos valores em relação à média aritmética. É, Para a gente conseguir fazer o teste T, pelo que eu estava estudando ali, que eu entendi também, a gente precisa fazer algumas inferências da, da nossa análise. Uma que a amostra vai ser coletada randomicamente, o nosso estudo realmente foi assim. É, os dados precisam ter um padrão de distribuição normal, e foi por isso que eles se transformaram em logaritmo, acho que o professor, em alguma aula atrás, mostrou que quando a gente transforma os dados em logaritmo, a curva de distribuição deles fica normal, eu vou mostrar isso um pouco mais adiante também. A gente precisa ter uma adequação do N, né, e uma igualdade da variância em desvio padrão. E isso a gente viu, ah, que eu já falei, isso a gente viu que no nosso estudo os grupos iriam ter desvio padrões diferentes. A partir daí, eles aplicam esse Serial Wave, que na verdade é uma equação matemática, eu não coloquei ela aqui, mas que é basicamente para que é quando a gente assume que a variância não vai ser pareada e ela é diferente entre os grupos. Isso dá um maior grau assim, de variabilidade do que a gente está calculando. Foi basicamente o que eu entendi. Não sei se ficou mais claro ou se eu acabei confundindo mais vocês. É, a análise, então, estatística do desfecho primário. Eles optaram por fazer um modelo de regressão linear, e isso basicamente para ver se a membrana teria capacidade de redução de interleucina 6 com relação ao controle, se ela teria algum impacto na redução desse marcador. 
Agora, também vou entrar um pouquinho na regressão linear, não vou falar muito, até porque acho que vai ter aula disso para a gente para frente, né? Só bem o básico mesmo, porque eu também eu tenho um pouco de dificuldade nisso, eu acho que talvez vocês possam compartilhar da mesma dificuldade. E eu vi que a gente precisa ter alguns fatores respeitados. O primeiro é que ela serve para analisar variáveis quantitativas, e no estudo ela é uma quantitativa contínua. A gente precisa ter uma linear, linearidade entre as variáveis, dependente e dependente. Ou seja, o valor do Y tem que se correlacionar com o do X. Isso pode ser uma correlação positiva ou negativa, de acordo com esse coeficiente de correlação de Pearson. Aí vai depender se é maior do que zero ou menor do que zero. É basicamente se a inclinação da linha de regressão vai ser positiva ou negativa. E a gente vai jogar, então todos os dados que a gente coletou num gráfico de dispersão para ver se a relação é linear. A gente vê aqui, nesse caso, é bem linear. Não é do estudo, é só ilustrativa essa imagem. Ou se ele é não linear, nesse caso, exponencial. E caso ele fosse linear, aí sim a gente poderia também lançar a mão da regressão linear. Outra coisa que ela precisa cumprir é uma característica chamada homocedasticidade, que o nome é complexo, mas é basicamente quando você vai olhando para o eixo horizontal, é, o eixo X, acompanhando a linha de regressão, os valores têm uma distribuição mais ou menos uniforme ao longo da linha da regressão. E que a, a distribuição dos dados segue um padrão de distribuição normal, né, que seria essa curva aqui, distribuição normal, pelo que eu entendi também, e por isso que eles transformaram em logaritmo, ao meu ver. E que o desvio de cada dado analisado é independente um do outro, eles não, não têm é, correlação. Acho que é basicamente isso. Aqui só para mais uma imagem ilustrativa, mostrando que se a gente for seguindo realmente no eixo X, a, a linha de regressão, os valores não se diferem muito ao longo dessa linha. É, então... Qual foi o resultado do desfecho primário especificamente? A gente vê que a membrana de absorção não teve capacidade em redução dos níveis de interleucina 6. Praticamente a linha do, da interleucina 6 é sobreposta dos dois grupos. É, analisando um pouco, então esse estudo negativo, ao meu ver, assim, perde um pouco do contexto da gente ficar fazendo qualquer outra análise baseado nisso, porque o desfecho fisiológico que era para ele alcançar, ele não alcançou. Então, assim, qual que é o impacto da gente ficar analisando mais sobre o que aconteceu, se, assim, me deu um pouco de dúvida isso, eu não sei se, se a gente pode levar muita coisa desse, do restante dos achados desse estudo. Eles, além disso, os pesquisadores, eles ainda tentaram repetir a regressão linear, excluíram oito pacientes, que assim, para o endo do estudo, que era pequeno, dá 25% do endo do estudo, eram pacientes que tinham usado tocilizumab, pacientes com resultado conflitante de COVID, acho que para tentar, não sei, na minha sensação, assim, eu vou falar, é, o resultado foi inalterado, na minha sensação, eles estavam tentando pescar um resultado positivo, não sei se fica explicitamente isso, mas foi um pouco da sensação que eu tive. É, dos esfechos secundários, então, eles usaram diversos testes e modelos, eu não vou ficar entrando muito em cada um, mas usaram o Men Whitney, teste exato de Fischer, aí coloquei mais ou menos ali para que a gente usa, mas realmente vai ficar uma aula muito extensa, eu acho que perderia um pouco da função. É, fizeram curva de Kaplan-Meier para sobrevida, né, regressão de Cox para calcular Hazard Ratio, e fizeram regressão de risco competitivo também, conforme eles foram julgando necessário. E, assim, devido a esse resultado inesperado, que eu ainda vou citar, de mortalidade e do desfecho primário, na verdade, de sobrevida e, de, e do desfecho primário, eles fizeram extensivas análises na curva pós-ROC, é, com regressão linear, logística, regressão de cox síntese múltipla. Então, assim, não sei se algo como, novamente, tentando pescar algum dado, ou se tentando entender o porquê também que teve essa diferença entre os grupos, se só o fato da membrana justificaria isso, ou se eles conseguiriam achar algum fator confundidor aí no meio. 
Toda análise estatística, então, eles fizeram usando o R e esse GraphPad Prism 9 para os cálculos. Os resultados dos desfechos secundários, então, aqui é o grupo controle. Na verdade, aqui é o grupo controle e aqui é a intervenção. A gente vê que a sobrevida em 30 dias foi bem diferente. O grupo controle teve uma sobrevida maior, é, usou também menos vasopressor e precisou de menos fluido de substituição para para ECMO. A gente vê aqui, pela curva de Kaplan-Meier, que realmente abre bastante né, a diferença entre os grupos, mas olhando aqui, a gente também vê que assim, o intervalo de confiança fica muito largo, é um N muito pequeno, então, assim, um desfecho exploratório, sendo que o desfecho primário não foi atingido, eu não sei o quanto que a gente realmente pode levar disso. Aqui é só uma, um gráfico de regressão de risco competitivo, Aqui, na verdade, é em verde. Acho que na tela da TV vocês conseguem ver melhor. São os pacientes que estão vivos fora da UTI. Então, realmente, apenas no grupo controle a gente tinha esse perfil de paciente ao final do estudo. Eu fui também explorar um pouco mais sobre a causa de morte nesses pacientes. E, assim, nenhuma realmente teve significância, significância estatística. É, fiquei em dúvida, não soube fazer, tentei, mas não consegui. Se, por um acaso, se a gente considerasse tanto dos pacientes que choque séptico como DMO e insuficiência respiratória, todos no mesmo grupo, se isso poderia ter algum grau de diferença, já que o N é muito pequeno, mas, enfim, não sei se também a gente poderia tirar grandes conclusões disso. Para sintetizar, então, tudo que eu falei, foi um estudo com desfecho fisiológico negativo, é, esses estudos prévios que mostraram alguma melhora clínica, principalmente com menor uso de vasopressor, não sei se podem ter passado sob viés de seleção e que talvez o próprio tratamento padrão fosse o suficiente para melhorar esses pacientes. É, não tem como saber, até porque não foi estudado e a gente não sabe muito bem o que mais é absorvido nesses pacientes, se medicação, antibiótico, algum outro, alguma outra interleucina, e isso pode tirar um pouco de fator protetor a balança pesar mais para o malefício por conta disso. E, basicamente, que até o momento atual, eu acho que não faz sentido da gente usar esse dispositivo de absorção nos pacientes candidatos a ECMO com COVID. Só antes de eu concluir, eu estava lendo hoje antes da aula, saiu até um editorial pequeno no Journal of Critical Care do, desse artigo. E saiu no dia 12 até eles estavam falando justamente isso, assim, que eles não sabem o quanto que esses dispositivos de absorção, tem um outro que eu esqueci o nome, professor, mas eu acho que é alguma coisa de polimixina também, e que, assim, tem alguns estudos que tem, talvez, uma tendência a maior mortalidade de pacientes em choque séptico, essas coisas, mas que eles não sabem se é porque absorve outras substâncias, se realmente vale a pena a gente ficar imunomodulando dessa forma os pacientes, foi só realmente levantando algumas interrogações do porquê talvez os estudos não tendem a ser é, tão positivos assim. É basicamente isso, gente. Cara, parabéns, foi muito legal a minha apresentação, acho bem legal aprofundada aí na parte de estatística, a gente deve comentar mais para frente. Eu fiquei com um pouco de dúvida, assim, com curiosidade, na verdade. Não sei se você chegou a ver como que, sobre como que funciona essa membrana aí do citossorbe, tipo, por que que ela absorve L6, se ela não absorveria mais coisas ou não, tipo, você chegou a ver alguma coisa sobre como que funciona esse aparelho, entendeu, tipo, o que que ela faz? É uma boa pergunta. Não. <risos> não sei se... Depois, assim, até convido vocês, deem, deem uma olhada no Google, coloca o site Osorb, entra na, na, no site da, da, da empresa que faz, que eu não sei lá. Tem até um lugar para você registrar os, o, o, os casos que você chegou a fazer ali. Mas, enfim, na verdade, assim, é um... É um material que ninguém sabe direito o que é, é um patenteado, né? 
e eles, ele ainda está em teste. Só que ele não é usado só para absorção de citocinas, não. É usado para intoxicação exógena e, quer dizer, absorve muito mais, absorve, desculpe, muito mais coisas do que, do que a gente pode pensar. Não, ele absorve. É o clínico ser absortivo, fica só na membrana. Você tem que trocar a cada 24 horas. distribuição de, de, de interleucinas em geral, você já sabe que esse mundo ela nunca vai ser normal. E ela tende a ter o skill positivo. Vocês sabem que tem o skill positivo? Desculpa. Desculpa. O skill positivo é o mesmo skill da, da creatinina. Então, são assim. Você pega assim, o número de ocorrências e aqui a concentração de interleucina 6, tá? Concentração de L6. Isso aqui é positivo, então ela faz um troço assim. A platina é assim, né? A maior parte dos anos chega numa parte aqui, sei lá, em torno de 1, e tem alguns que não acabam escapados. A mesma coisa em interleucina 6. Você quer transformar isso para normal? Isso é do primeiro seminário lá, como é que faz? Tem que pegar esses números relativamente pequenos e transformar em altos e os altos em baixo. Como é que eu faço isso? Isso aqui é a história da transformação logarítmica. Né? Então você pode fazer isso com logaritmo de base decimal ou logaritmo natural. Como por exemplo, tem, tem, né? Isso aí, em geral, você consegue fazer para o mais próximo do normal possível. A gente não chegou a fazer exercício desse tipo. Então, um dia desse a gente faz. A gente pega aí um meio com os e faz. Mas, assim, a transformação que o Fred falou foi por causa disso. Tá? Então, do ponto de vista prático, a pergunta é interessante, né? Do ponto de vista fisiológico, não é nada para trazer para a leite. Olha, gente, eles são alemães, eles são de, de, de Frankfurt, né? Então, assim, eles têm dinheiro para fazer isso. Eles não têm dinheiro para gastar dessa forma, não. É só lembrar que, assim, boa parte das empresas, a Seto Sobre não tenho certeza se é alemã, mas a Aqueles, a Soren alemã, a Maquê alemã, Getting, na verdade, alemã. Então, é que para eles é, é, é como diálise, né? Muito mais barato, para a gente não tem essa, toda essa facilidade de Bom, o que mais, então, gente? Mas faz sentido perguntar sobre o na, na Covid-19? É faz, né? Perfeito. <risos> Ou se não há, pode ser, quem sabe, tem um grupo de pacientes mais graves que pode ser que faça alguma diferença, né? Dá para pensar dessa forma, né? Tá. E... Eu vou pensar do ponto de vista prático e racional, acho que é todo sentido. Mas por que pode não ter dado certo? Essa avaliação, eu não sabia. Você falou aí? De medida mesmo, não sei se vai ter. Eu ainda muito pequena para ser. Eu fico um pouco impressionada com isso. Eu tinha um centro de. Tudo bem, né? É, eu fiquei nos outros dois anos. Acho que o Fred mostrou o gráfico de queda, né? Assim, são iguais, né? 
basicamente iguais. Para começar assim, né, gente? O Covid-19 faz o que é parte de interleucinas? Faz isso é igual todo mundo, hein? Então, assim, acho que tem um racional. Só que aí é o que o André colocou, né? Que o próprio Pedro colocou. Esse negócio gruda um monte de coisa gruda nele. A gente não tem ideia do que é. Então, se do Zumab, parece que é específico. Ele parece que a gente nunca sabe direito as coisas. Bom, tá bom. O que mais, então? É... Deixa eu mais umas coisas. Assim. Olha, vamos só, só voltar. A, a, a parte estatística é bem legal. O Fred explorou bem aí da... da... Teste T, gente, é, eu acho que é o Bruno que vai falar para vocês, ou não, não, é o Pedro que vai falar para vocês, teste T. Todo mundo lembra qual que é a racional do teste T? O teste T, na verdade, eu, assim, eu só vou repetir o que o Fred falou, o Fred já falou tudo aqui, né? Você tem, sei lá, você tem, você está medindo a idade dos pacientes, né? Então, você vai ter aqui uma média de idade, X, né? E vai ter uma, uma variação, vamos por um padrão para cima ou para baixo, para dar um X aqui. E o outro grupo que está aqui, vai dar uma média um pouco mais alta e a, a variância ali, a nota de padrão. O que, que o TST faz? Ele vê o quão distante essa, essa medida de tendência central está dessa medida de tendência central. Lembra que não é o que o Menwitten faz, que o Will Coxon faz, aquilo lá de Smedin Tanks, que a gente fizemos no, no desenho dos Tanks. Ou não? Deixa eu te voltar lá. Hoje a gente está falando TST. Então, o que a gente fala do, do, do Menwitten de novo aí. É... Então, o que, que você faz aqui? A ideia é o seguinte: se eu sei o quanto que essa. Esse grupo aqui varia para cima e para baixo. Eu sei quanto isso varia para cima e para baixo. Se eu souber, por exemplo, se esse aqui varia 10 para cima, 10 para baixo. Ele, essa média está distante dessa 50, vocês concordam que está muito longe? Provavelmente são pontos bem separados mesmo. A racional do teste T é esse. Mas para isso, eu tenho que considerar que essa... Se eu tiver um troço assim, esse raciocínio não vale. Concorda? A não ser que eu pegue esse, essa medida de variância e normatize para essa média. A mesma coisa aqui. Que é que o software weight fez, que é o, que é o, o teste que eles usaram para medir. Então, teste T, uma prerrogativa, distribuição normal. Outra prerrogativa, as variâncias têm que ser iguais, os dois grupos. Se não for, a gente tem como corrigir. Software weight é um dos jeitos de corrigir. Tá bom? Já deu, deu para pegar isso aqui? Deu. Isso é uma coisa legal que eles fizeram, né? Bom, o que mais? Thank <laughs> you. 
a gente está vendo essas análises de pós foto quer dizer, o professor Dr. Certo, é um estudo fisiológico. Cada tá fração, isso aqui não serve para nada, só que vou fazer uma ideia, porque não serve para nada. Não sei se já é simples e necessário. Dá para dizer, dá para. Só para levantar ideias para não possibilidade de fazer isso aqui. Tem que gastar com esse negócio aqui. O que é que fazer? Não tem que fazer. Então, assim, eles vão aproveitar tudo que tem que aproveitar mesmo, né? É natural isso. Ó, a mesma coisa que estudo experimental, a gente não investe em tempo. Quase 100% dos estudos experimentais acabam com o seu tempo, isso é demais. Quem está vendo? Quem está vendo? Quem está vendo? Do racional, do racional do individual, que será uma cidade da Rádio de Montão. O que eu queria pensar é que será que nesse caso você tem um negócio que vai reduzir citocina para mim, que faz parte de um racional, que com mais alta citocina, mais ele tira, isso também não poderia interferir na aparência entre os grupos, porque é o fato de que um grupo você está baixando. É, para isso, você tem toda a razão. Isso é um que existe uma análise de interação. Você vai fazer simplesmente corrigir a variação para o valor inicial. Nessa análise de regressão logística, na frente de regressão logística, você dá um tempo para ter uma interação. Ou você pode fazer o seguinte: é... Mas tem outra análise que você pode fazer, isso que é da onde derivam as regressões lineares, que é a análise de variância. Todo mundo já leu a tal da nova, né? A nova análise de variância. A análise de variância analisa a variância, que é o, é, é o caminho, meio do caminho do, do desvio padrão. Né? Ele simplesmente não corrige para o sinal. Porque o desvio padrão eleva o quadrado e tira a raiz quadrada, que é justamente para corrigir todo mundo para o mesmo sinal. Certo? A variância é o que a gente vai levar ao quadrado e fazer a raiz quadrada. É o meio caminho do, do desvio padrão. É... Ou a nova... Ele te dá algumas coisas. O que é a nova série? Olha, o mais clássico da nova. Você tem dois grupos é, que vocês estão comparando frequência cardíaca. Olha lá. Então, está aqui, frequência cardíaca. Aqui é o tempo zero. Esse é o tempo zero. Esse aqui é o tempo um. É, um grupo fez isso aqui. Esse aqui é o grupo... Outro grupo fez isso aqui. Pera, deixa eu fazer um desenho um pouco mais chato aqui. O grupo fez isso. O grupo fez isso. O intervalo de confiança, que a gente não conversou ainda, mas já ficou. Acho que é o problema que eu falo com vocês dessa vez, não sou eu. Isso aqui. Tá? É. Os R4, o que é intervalo de confiança? Qual que é a definição de intervalo de confiança? É um intervalo de confiança de 95% do. É que o valor verdadeiro vai estar lá dentro. Porque a média da população vai estar lá dentro. Você está você tá extrapolando de uma amostra para a população. Por exemplo, aqui eles estão pegando todo mundo na média de interesse na sexta, todo mundo que conhece um infarto. Agora, essa é a amostra. A população de é todo mundo no mundo que ao mesmo tempo está em. É mais ou menos essa a ideia. Tá? É, então, assim, como isso aqui está falando de todo mundo que existe, é, o que esse intervalo de confiança diz para a gente? Que a média deve estar naquela, naquele intervalo. Então, se você tem dois intervalos de confiança que não se cruzam, você não precisa fazer análise estatística nenhuma. Isso é diferente. Certo? Faz sentido isso para vocês? Tá bom. Então, o ANOVA, o que, que ele faz? Ele te dá três valores de, de, de comparações estatísticas. Um é disso com isso, certo? Quer dizer, a média dos dois grupos aqui. O segundo é a média do mesmo grupo daqui para cá. E o terceiro é que é a interação com o tempo. O que, que ele faz? 
entrega o quanto que esse paciente valeu, esse grupo de pacientes valeu daqui até aqui, quer dizer, na verdade é, eu vou pagar isso aqui só para começar a se entender. Ele pega isso aqui, ó, o quanto que ele valeu daqui para cá, certo? E divide pelo valor inicial. Quer dizer, fracionalmente o quanto que ele caiu. E compara essa fração de queda com a fração de ascensão do outro grupo. Certo? Então, o que você está falando faz todo sentido. Né? Porque assim, você pode ter um cara que desmoronou e aqui seriam iguais, aqui seriam iguais. Aqui, isso que eu estou mostrando para vocês, provavelmente é diferente. Por quê? Esse aqui teve um ganho, teve uma variação positiva. E esse aqui teve uma variação negativa. Então, se for comparar aqui, é capaz de ser igual, comparar aqui, é capaz de ser igual. Só que esse movimento deles foi oposto. A interação com o tempo foi oposta. Exatamente o que você está falando. Esse seria o terceiro termo da norma, que é a interação com o tempo. Tá? É... Tá bom. Então, Então, vamos lá. Assim, os trailers com o adsorção. Vários e vários grupos para tentar fazer isso. A medicina que o Fred falou, se não tem um dispositivo comercial único, são alguns agora. Né? Tem três estudos já valorizados: tem o Eufas, o Prates e o. A Atomics. Porque assim, qual, qual, qual que é a ideia do, do, da Polixina? A Polixina é descrita como que é a primária de quem não é então, assim, quais serão os bactérias que se interagem causando confusão, disparando reações inflamatórias, ou ditas inflamatórias, é, com a endotoxina? Os endotoxina. Então, assim, o eu fazer o prato, vocês pegaram um grande conflito, a moria, o mix é só o patologia oportunidade. Bom, tem três deles. Talvez pode fazer. Aí o que você faz? Você passa o sangue e uma coluna que pode ter São três estruturas. Mais ou menos que nem o, o cabo Maia que o Fred mostrou para ele. Assim, esse estudo foi negativo. Negativo, negativo de verdade. Né? Isso não é uma hipótese que mostraram o contrário. Mas, assim, é, pode ser que se você se perguntar um enem agora, você vai falar isso, né? Mas, tá bom, vamos lá. É, todo mundo lembra do que é o CTFA? Posso afirmar? Você tem que ah, o seguinte. Pessoal, é, plasmaféries e choque séptico. Assim, das terapias, terapias extracorpóreas para choque séptico. A gente tem as absorções, né? O cetossor e polimixina. Tem hemofiltração. Hemofiltração. E plasmaféries, certo? Plasmaféries e choque séptico. O que você já leu? Olha, a em vez de com choque cético é associada a melhorar a função cardiovascular, a reduzir o nosso pressor, a lesão e a mortalidade. É, porque o estudo pequeno, mas assim, ninguém tocou isso para frente. Não só, por tirar várias coisas, entre elas as micropartículas, que são provavelmente fragmentos de plaquetas, que são espécies extremamente reativas. Quem quiser ler sobre isso. Ah, eu queria até pedir para o Luciano falar que é uma tese do, do Luciano com, com micropartículas. Né? Depressão neocárdica com micropartículas. É, então, assim, então, e tem mais assim, o que a gente falou até agora? Polimixina, cetossorba, absorção. Ah, imofiltração, imofiltração. E... Faz uma peça, tá? Mas tem uma coisa que mistura um pouco as coisas aqui, que é o CPFA. O CPFA, ele faz o seguinte, 
Não, só lembrar que o Plasma Férez, talvez seja, a troca plasmática, talvez seja um método aí de suporte para os dentes do sistema hepático aguda grave. Talvez, talvez. Um estudo só, mas o estudo realmente é, é legal. É, o CPFA, tem o seu paciente, né? Ele passa na boca, tira o sangue do seu doente, certo? Passa num hemofiltro com KOF e KOA muito altos, para com porosidade alta, e traz o sangue de novo para o doente. Ah, o ultrafiltrado, isso aqui fica fechado, né? O ultrafiltrado, ele passa numa membrana, que é uma membrana de, que pode ser o cytosorb, pode ser um brilhante, pode ser o que vocês quiserem. É uma membrana de absorção, tá? E o que sai daqui, você repõe pré-filtro para para evitar uma concentração do paciente. Isso é CPFA. Quer dizer, você não fica expondo o sangue à substância esquisita, mas o que você filtra do sangue, você expõe a substância esquisita e, teoricamente, você vai absorver algumas coisas que foram filtradas aqui. Qual que é a, qual que é a grande é, limitação? Para chegar aqui, tem que ser filtrado aqui, porque isso aqui tem que ter uma porosidade muito alta. Então, eu queimo o filtro de verdade. No KOF, estilo a prisma, né, que eu uso o filtro de da prisma. A prisma tem um problema assim, o filtro M100 é de policlato de inteiro, porque tem a carga levemente negativa. Os nossos de polisulfona, a carga é neutra. Então, esse de carga negativa, eu já tenho que ser assertivo. Agora, ninguém sabe o que a gente quer filtrar, ninguém sabe o que a gente quer absorver, só sabe que gruda antes e gruda depois, a gente não sabe se o que era para grudar aqui, era para grudar aqui. Então, assim, se um anula o outro, pessoalmente. Talvez não, talvez até não seja sinérgico. Mas o CPFA, depois, dê uma olhada, tem um trial que é, que é do BMJ, do um grupo, um grupo italiano, que é o G20. É, também não vantagem nenhuma no choque cético. Passei com choque cético. CPFA, o pessoal do, de Melbourne, o, o, o tem lá do professor Belongo, eu botei que é referência para o transplante hepático na região. Assim, então eles recebem muito leite com ciência hepática aguda, pode ser diferente. Eles usam bastante CPFA para manter o dente até ele ter condições para transplantar. Eles usam como se fosse a. a. a é, como, é, como se fosse a prosoférise. Na verdade, eles substituem isso daqui. Em vez de colocar no filtro normal, colocam um filtro contínuo de prosoférise. E assim, tem um poder de, 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 de porosidade de até 100 altos. Né? Lembrar que os hemofiltros não é de 50 kg de altos. Qual é a diferença disso para a máxima? A Mars, na verdade, você tira, você passa no colônio com albumina e devolve o doente. Você passa no colônio com albumina, para ligar tudo que você tem de toxinas que seriam ligadas à órgão, faz proteína. Você toma máquina de água, você só coloca o negócio? Sim. Na época da febre amarela, era feito isso aqui por quatro horas em todos os pacientes. Isso quando dá a então, dá para fazer com coisa simples. Tá? Bom, mas assim, até então a gente não tem nada... Assim, olha, gente, as coisas estão em andamento. Né? O Cytosorb, assim, para o Brasil, a Conitec, acho que jamais. Se a Conitec incorporar um troço desse, é... tem, 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 tem coisa errada. Né? Interesses secundários. Mas não tem a mínima razão de a gente usar um negócio desse hoje, a verdade. Né? Tá? Bom, é... Vamos lá. É... Vocês viram a exposição ali, foi P3P1. Então, vamos pensar nisso aí. P3P1, o que, que comentários vocês teriam de coisas boas e coisas ruins? Fazer uma conexão de alguma coisa de absorção ou filtração dessa configuração.
das 13 e 15 da minha conta. Se não for, eu não deixo de ter quatro, eu não deixo de ter quatro. Então, assim, vamos primeiro para uma primeira vez. Como é que está pensando em pergunta? Negativo ou quanto? O que está indo bem? Quanto que fica no pergunta? essa membrana aqui, vamos chamar de membrana de diálise. Então, eu tenho aqui tipo, a parte do sangue, né? e aqui tem a parte externa, que eu deixei aqui fechado para sair tudo aqui por cima, certo? Então, você está perdendo o fluido para lá, certo? Você está perdendo por um gradiente de pressão, concorda? Então, quanto maior o gradiente de pressão, maior vai ser a perda. Mas lembra que a gente colocou uma região muito positiva e uma região muito negativa. Para eu gerar pressão aqui dentro, eu teria que ter uma, região, uma pressão muito positiva e uma não tão negativa, concorda? Então, assim, às vezes acontece a gente colocar a membrana assim e não conseguir perder nada. E aqui não precisa de colete, né, André? Porque assim, só o gradiente de pressão já vai gerar o fluxo que você quer. Só que o problema é que aspirando aqui embaixo, né? O colete é sem pôr... Não, eu digo, não o colete é para sair aqui. Ah, entendi, entendi. Você colocar o colete aqui, eu entendi. Tá bom, pode ser, pode ser. Pode ser sim. Mas não assim, às vezes dá um certo trabalho, né? Porque assim, em geral, quando fazia isso, eu colocava bom de fusão. Bom, é só, só para te lembrar. Então assim, o é, que, que dá para fazer se eu quero, se não está perdendo nada, eu quero aumentar a pressão aqui dentro, porque a pressão é negativa. O que, que você faria? Só para fazer exercício mais assim. Maravilha. É a mesma coisa quando está ligado assim. Algumas vezes, por vários, por alguns poucos motivos, não vários, a gente tem que ligar a máquina de diálise aí. Se você for devolver aí com a pressão muito negativa, a máquina de diálise acha que vai desconectar. Por quê? A pressão é muito baixa. Certo? Mas tem que enganar a máquina. Uma das coisas era uma torcida na, na, na torneira, nessa torneirinha aqui. Você vai ver quanto que eu vou saber. Quanto que eu preciso de atitude de oposição? Você perder. Mas aí eu tenho que primeiro perder para depois. Quando a bomba de fusão para controlar a perda, só lembra que assim, as bombas mais antigas chegavam até 30% quando você passou a pressão nela. 
outro fui passando com o número de é, você pode, ó, aqui vem de P3, aqui vai para P2. Filtrou para o lado, isso aqui está saindo para desprezar. Aqui na hora de desprezar, põe alguma difusão. Ah, tá. Daí ele vai limitar. Exatamente. Só que ela erra bastante. Essa. essa... Você, você... Dá uma olhada na Genius, onde tem aquele copão. Do lado do copão tem um roletinho. Aquele roletinho é exatamente isso aqui. É bom a gente pode fazer uma boa testagem. E daí, dá para eu controlar o F também pela pressão do efluente que eu quero fazer na Sim. Sim. Não só pela gravidade. Trans... Exatamente. Exatamente. Já você... ah, não, na verdade, assim, todas as marcas de ásia tem um rolete para controlar isso. O da Dinos é esse que fica do lado do copão. O Dinos tem dois poderes valentes. O principal, que bombeia sangue e, e afluente, e o, a bomba de UF. Bom, gente, isso aí, né? Vamos embora, vamos, vamos lá. Né? Alguém tem alguma colocação aí? A gente tentou fechar a janelinha, mas não funcionou. E aí, a, tem uma época que falou que hoje falou que a máquina tem uma configuração embaixo que ela consegue devolver com uma pressão negativa. Existe isso? Né? Então, a configuração da máquina. A parte das máquinas, não. Então, às vezes, a prisma não dá a técnica. Talvez na multifutura ele faça isso. Eu não sei, não conheço a multifutura. Mas assim, isso é uma questão de segurança. Não tem como. Essa negativa na vida do coração é igual a desconexão. A não ser que assim, vocês sejam extremamente hábeis em tirar ar desses temas. Não muda, assim, não muda muito a, a, a eficácia de você trabalhar P3, P2, P2, P3. Ainda mais para a Priscila. A Priscila está com uma tendência de P2. Dá para ligar P2, P2. Ela e a gente não viu o que aconteceu à noite. Não foi por causa do P2P2. 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 Não precisa fazer a informação melhor. Não precisa fazer a informação melhor. A gente faz, porque assim, ainda mais o Covid, que as duas copas não é verdade. Assim, você pode se poder se pode. Só para falar uma coisa. Ah, ah. Quando você liga P3, P2, a própria máquina de diálise, 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 de as pressões são muito parecidas mesmo com P3, P2. Assim, nas UTS 30, só liga P3, P2. Então, para ligar aqui, né? tem que ter, tem que treinar a 24 horas por dia. Não dá para bobear. Não dá para bobear. Professor, lá na Amadora, eles acabaram de colocar uma membrana infantil na Legal. Isso é Só que foi uma Ele cai bastante, é, Acabou de colocar. Com três de ar, é, caiu um pouquinho no IPCO2, mas era 30 minutos. Não, legal. Esse é um negócio que... Assim, só tem um estudo que fez isso, mas com... Com a técnica né? Para o s Bem pequeno, a mesma coisa que às vezes estão desculpados mais rápido. Bom, enfim, de um lado, né?